வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுங்களா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரணுனாக்கா பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்துடும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா நார்த் போல் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நார்த் போல்னால் என்னங்க இதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு விருப்பம் பார்க்குறீங்களா இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சதுனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்த் போல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்ட்டு பூமிக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் போல் அப்படின்றது ஒரு நிலப்பருப்பு அது மேலே பனி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இது நார்த் போல் அப்படின்றது நார்தன் சைடில் இருக்கக்கூடிய பகுதி முழுமையாக வந்து கடல் பகுதி அது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பனி வந்து படந்துருக்கு ஸோ இது நார்த் போல் அப்படின்ற ஒரு பகுதி மேக்னட்டுக்கு ரெண்டு தூரம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை போல் பூமிக்கு நடுப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய மையத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா போல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இமேஜினரி ஒரு திங் அது தான் ஸோ இது ஒரு பகுதியான நார்த்தன் சைடில் நார்த் போல் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் டே எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நகர்ந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் ஜியாலஜிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ஓஏ ஏஏ அப்படின்ற யூகே டிஃபென்ஸ் ஜியாலஜி கிராஃபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன நடக்குங்க இது நகர்றதுனால என்ன நம்மளுக்கு பாதிப்பாக இமீடியட்டாக இதெல்லாம் நடக்க போதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இப்பொழுதுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஸோ ஃப்யூச்சரில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது என்ன விதமான பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிபிஎஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு பாதிக்கப்படும் அதாவது உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜிபிஎஸ் கருவி அப்படின்றது தடுமாறக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது ஸோ இது என்னங்க ஸோ இது ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு ஜிபிஎஸ் மட்டும் தானே ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பெரிய தப்பு அங்கே தாங்க நடக்குது ஸோ இதோட நார்மலாக இந்த கதிர்வீச்சு அப்படின்றது சூரியனோட கதிர்வீச்சிலேருந்து நம்மளை காக்கிறதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் தான் ஸோ இது நார்மலாக இருக்கும்போது வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு மூவ் ஆகிற சமயத்தில் இதோட செயல் இழக்கிறதோ இல்லை வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இதை போல் ஏற்கனவே நடந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இது எப்போ நடந்தது அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு லட்சத்தி எண்பது ஆயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதை போல் ஒரு தடவை நடந்துருக்கிறதா சொல்லப்படுது த்ரீ தேர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கு நானூறு டைம் இது போல் நடக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது கண்டுபிடிப்பாக இருக்குது ஸோ இது என்னங்க ஸோ ஆஃப்டர்ஆல் இது நானூறு வருஷம் இருக்குது நான் அது வரைக்கும் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா தலைமுறைகள் பாதிக்கப்படலாம் ஸோ இது மேற்கொண்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஹீட் ரேடியேஷன் அப்படின்றது டைரெக்டாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியை தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது பாதிப்பு இருக்குது அப்படி பாதிப்பு வந்தது அப்படின்னாக்கா கேன்சர் அப்படின்றது மனிதர்களுக்கு அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது ஸோ ஆஃப்டர்ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூறு வருடத்துக்கு அப்புறமா வரப்போகிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆமாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மேபி நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பை டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிபிஎஸ்ஸோட ஆல்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டு வர்றதா பேச்சு இருக்குது ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்றது தெரியல மேலும் இந்த நார்த் போல் அப்படின்றது முதல் தடவை எப்போ நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது வருடத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முத முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரையும் பயம்படுத்துறதுக்கான வீடியோ இல்லைங்க எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எதிர்கொள்கிறதுக்கான வீடியோ நம்ம எவ்வளோ பார்த்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சுனாமி புயல் அப்படின்னு எவ்வளோ கடந்துட்டோம் அப்படி இருக்கையில் இதுவும் ஒரு இயற்கையான ஒரு பாதிப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எதிர்கொள்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான வீடியோ மட்டுமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் 